はいどうも、はじめましての方ははじめまして、えー、ネクストレベルグループリーダーロシアです、えー、今回から実況していくソフトはこちら、えー、ドラゴンズクラウン、えー、私ビータ版をと、まあ、プレステスリー版を、まあ、セットで買発売当時に買ったんですけどそのお礼がその時プレステスリー壊れてて知り合いちに持ってて一緒にやってたきりでほとんど俺ちゃんとやってなくてビータ版の方もちょっとやってくらいで全くってことやってないんですよ多分これビータ兼用のデータなんですけどそれなんで今回まあほぼ初見なんですけどまあねこのドラゴンズクラウンやっていきたいと思いますというわけでまあジョブセレクトから新規作成ということで腕がなるぜ出発行くぞいとりあえず<笑>よし今回はここ出発するわ、まあ、エルフとか行くぞいそこら辺の上級職、えー、魔法防御が高く補助系の魔法も得意高い魔力を誇り多彩な攻撃方法を使いでたら男の魔法使いえー、マジックへマジック楽しみだ時間だな行くわよ<笑>時間だな飲んだら行くか腕が鳴るぜ縦でガードもよーしこういうフレーサイズほど行動速度が多い私の出番ね全てのバランスはよくまあまあまあいいんじゃないでしょうゲッハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハまあまあ、楽しみだ高音が高い<笑>まあキャラクターでシルキーブラックワインレッドスカールいいねクリスマスライツここはいつも通り小文字はないのかこれはあるとりあえず Y スペースはないのかないなとなるとあれだなえーと、ゆうゆうゆうゆう<笑>とりあえず、まあ、無難にこっちの名前をあそうそうそうこのゲームちょっと面白い機能がありまして<笑>こんな感じで変な編集ができますこんな感じで、ね、簡単にお呼びかしらここでまあその死んだ時とかいろいろとまあできるんですけどめんどくさいんでこれやっていきましょう<笑>君は酒場のテーブルに結構面白い君がまあとりあえず今回はプロローグ会なんでちゃちゃっとやって短めの動画とさせていただきます基本操作についてまあプロチュートリアルでこのキャラクターはこうやってちょっとね HP の上にでまあ MP はいまあいろいろと面白いです、うん、これが不良がってきたくるほいほいほいほいカムヒアカムヒアほいやー強すぎるんだろう結構面白いですね、うん、俺こういうゲーム好きなんで割とこのねなんだっけプリンセスクラウンだっけなとかもちょっと別の作品なんですけどちょっと。こうね、あのまあ実況者のきなこさんが私に声を一気にかけてたんですけど、まあ、こういうこともありにあります。ねえっポーズおかしすぎんだろう。というわけでまあこれをちょっとリアクルッパも呼んでやろうかなっていう。でまあ食べ方なんですけど放っておくとこうやって食べます。で食べ終わると HP が回復するっていうことですね。で今その HP とその扉の鍵、はい、開けてやろうかそう言って現れたのが盗賊のロニだ、はいはい、素人丸出しの君がその時は扱いやすそうに見えたのだそうだこの野郎はいでまあこのスティック右スティックなんですけどこうやってまあ十字キーが出ましたこれでこうやって指示を出すと間違えた L1 で指示を出すとこうやって
開けてくれます。まあ、ですね。<笑>あれジャンプ普通にバスじゃないやっぱ MP がなかったでまあロニーさん2歩をやって開けてもらいます出番ですあーロニーはいオッケーでまあこの際にトレーザーとしてはアイテムが出たりするんだけどはい、立てよ、おい立てよ、おい立てよ、おい、立てよ、ごめん、ごめん。はい、お疲れ。まあ、こんな感じでね。はい、操作チュートリアルが終わりました。君はこの時から、盗賊のロニと共に冒険を続けている。戦力としては全く期待できないが、鍵開けの腕前は、それなりに頼りになる。これね、なかなかカオスなんだよ他のキャラクターとかも増えてくるわっおいではとりあえずギルドクエストを受けて、まあ、基本チュートリアルを受けて本編に入りましょう正直言うと魔法使いね難しかったです気がする君は冒険者の一人としてこのハイドランドへやってきた壊れてます多くの冒険者と同じく町外れの遺跡から危険な迷宮に挑むためだだが噂通り迷宮は甘くはなかった生きて戻れるのは一握りで骨が見つかって人員裏に埋葬されるならまだ幸運と言える君はまだ冒険者ギルドに入っていないようだギルドどこだっけギルドへの登録を進めておくそこでは仕事の斡旋だけでなく訓練によって能力を伸ばすことができる、えー、武器の修理のイベントだねはい広いホールの中央には全身鎧をまとったギルド長のサミュエル・ジョセフが彫像のように立っていた君はギルドへの加入を希望するしかしギルド長は君を一致して商売道具をおろそかにするようでは冒険者としては確かに君の装備はこれまでの冒険で相当傷んでいるこれでは実力も立ち去ろうとする君にギルドあざーすじゃあとりあえず武器の修理に行きましょう冒険者ギルドに認められるためにまず君の壊れた装備を修理しなければ怖いわ痛いだろこんな看板に従って入り組んだ階段を降りると魔法道具店へたどり着いた強そうすごい強そう天使の魔女魔力を封じた精巧な杖錆びてかけた両手物など彼女の魔法で直せない今日はどんなことどれにするのないですけど大丈夫ですちょうど100しかねえ装備のはいじゃあギルド長の方に行きましょう装備は万全だこれで冒険者ギルドにいいやろてかない方が可愛いと思う広いホールの君は新品同様の獲物を手に今度こそはとさて君はどうする,、えー、受けるギルド長は詳しいしかないよ、まあ、仕事というのは進めないんでまあローランさんおいって今日のパートは終わりかなアイタウンマップをセレクトでゲームになった君はギルドの加入試験として神殿の遺跡に向かいこんな感じでねまあまあまあそこのそれぐらいしようとか町外れの遺跡に転移魔法のゲートが開いているのが見つかったのは最近のことだ、えー、ゲートを使えば目的の場所にスケープ普通にね俺は好きこの手のゲームアクションゲームも好きだしシューティングも好き古代エリシア文明の神殿の遺跡にはいまだ多くの謎や財宝が残る神話に残るイニシエのドラゴンがこの文明を一夜で滅ぼしたと伝えられているはいスコアが増えます経験値になるので逃がすか逃げられた妖精は確かに君は鳥かごにとらわれていた妖精を逃がしてやった確かなんか逃がす必要があった気がするあれは早く上げろ上げろ
まあまあまあいいでしょういいぐらいにまあ序盤ですからねいやくりがいいくらえクロスボール一応持ってくかけど君はギルド長サミエルに紹介された勇士ローランを見つけた、えー、君が冒険者ギルドに加入するためには彼の行方不明者が失踪してかなりの時が経つ生存の見込みは一骨骨でいいのそこら辺の方にやってくるよキャヘビさんはあ痛いいいだね、うん、あげろさてたなぜロニーに HP がもっと火炎補助器来ましたねいいのが<笑>燃えるがいいすみません。謝罪します。全力の謝罪という名の攻撃。これ開けこんにしたいんだけどね。こういう操作がゆえに開けこんにしちゃうと。リフレリフレ。若干なんか上がったね。ちょっと操作が特徴的。危ない。ちょっと南ジャンプなんかも。いけえ MP がないここに全然キャラではないからねソロねソロはやっぱり安定したキャラクターが選ぶ方がいいかなっていけえまあ、あえてのねあえてのこのキャラを使うっていう君は探していいる冒険者らしき遺骨を発見したはい、お疲れ様ですこういった遺骨の傍らにはオスかなもうそうだ、完成しないんだそれでいけ呪い,呪いぞ誰やねっていうまだ大丈夫そうだねあーハピードグマだねドグマのハピーよりかわいいんですけどやべ MP がーバイバイしながらやるゲームなんですけどねうわっおいあなせって頼むかなあなしくださいリカバリーできたしもしれない<笑>苦しむがいい。痛い
いいいいいいいいいいいい爪研ぎされとる俺うわお願いします命だけはないうわこうした巣が他にもいくつかあるようだ危ないねうん他のハッピーに出くわす前に君たちは先を行く帰ろう帰ろう帰ろうさあトレジャー画面ですレベルが、えー、どれくらい上がった、えー、レベル2に上がりますとね、えー、まあ俺が装備できるものを優先して回収してランク C これだけ装備できるものだけいらないのお茶を売却ともう序盤はどんどんと上のグレードの装備に変えちゃってもいいかもしれないいやーこち亀ジャンプでのなんたらかんたらって言ってるねはい君は指示された仕事を達成したギルドに報告に行こうライトスタッフからこっちのえー、っと装備なし今遊びないの俺あれなんで装備,装備レベルがあるまあまあまあまあかけるさイヤリング HP へこっちダウン耐性 25% まだ装備できないランクだったのかもしれないなもしくは違うキャラの装備だったかこれはレベル3以上だねというわけで今回はゲームアップまず次の動画でお会いしましょう See you next time じゃあなーまあ、次パート8あたりかなリアフレイを言ったようなじゃあ次の動画でなじゃあなー